हेलो एंड वेलकम दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी क्वेश्चन बैंक की एक और नई क्लास में जी तो जैसे कि हमने पिछली टाइम जो है क्वेश्चन बैंक की एक सीरीज स्टार्ट करी थी इसमें ये हमारी दूसरी क्लास है पिछली क्लास में मैं आर आर गुवाहाटी और आर आर कोलकाता के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करे थे और आज जो हम आर आर ग्रुप डी के दो में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए थे वो हम आज की इस वीडियो में इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और इस वीडियो को शुरू करते हैं और गई मैं आपको बता दूं अगर आप इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं सारे क्वेश्चन को जो इम्पोर्टेंट हैं जैसा कि आपकी एग्जाम आ रहा है तो आपको रिवाइज करने पड़ेंगे तो आप इसे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स से वेबसाइट पर जाकर हमारी इसे डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए हमारे इस लेक्चर को शुरू करते हैं तो गई यहाँ पे हमारी इस क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन है वो मैं आपको बता दूंगा अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो यहाँ पर हमारे जो आंसर है वो अंडरलाइन है तो आप इन्हें पहले से ही रिवाइज कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन डिस्क करते हैं जो कि कुछ इस प्रकार से कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है तो ये देखिए आंसर देख सकते हैं जो कि मुंबई में है तो आपको याद होना चाहिए रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है तो मुंबई में है नेक्स्ट फ्रांस की राजधानी कौन सी है तो आपको याद होना पेरिस ये जो है एग्जाम में बन जाते हैं तो आपको ज्यादातर जो करंट कंट्री हैं जो करंट अफेयर से रिलेटेड है उनकी जो कैपिटल है और उनकी जो मुद्रा है यानी करेंसी है वो याद रखनी है तो ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके ग्रुप डी एग्जाम के लिए नेक्स्ट है नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर है तो ये भी मुंबई में है तो आपको याद रखना ये जो है मुंबई में नेक्स्ट यूएसए की मुद्रा यूएसए की मुद्रा डॉलर है सबको पता है ज्यादातर जो कंट्री है वो अपने ट्रेड के लिए डॉलर को ही यूज में लेती हैं तो आपको याद रखना है यूएसए डॉलर यूएसए की मुद्रा क्या है डॉलर ठीक है यूएसए डॉलर नेक्स्ट है यहाँ पे जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंग अनुपात कितना है तो वो है नौ महिलाएं प्रति हजार पुरुष पे मतलब एक हजार व्यक्ति पर नौ सौ तैतालीस महिलाएं एक दो हजार ग्यारह की जनगणना के अनुसार है जो, जो कि दो में पूछा गया है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु में CO2 की मात्रा कितनी होती है तो आपको याद होना CO2 की मात्रा होती है 0.03 परसेंट तो गई हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त होता है तो आपको याद होना ये जिप्सम से प्राप्त होता है ठीक है तो इसका आंसर यहाँ पे है जिप्सम नेक्स्ट भारतीय संविधान का जो पैंतालीसवा अनुच्छेद है वो किस बारे में तो वो प्रारंभिक शिक्षा को प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार बनाता है तो काफी इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना जो अनुच्छेद पैंतालीस है वो क्या है ठीक है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बयालीसवें संविधान संशोधन में क्या हुआ था तो आपको पता होना चाहिए ये जो कि उन्नीस में हुआ था और इसको शिक्षा को संवर्ती सूची में डाला गया था जो शिक्षा थी उसे संवर्ती सूची में डाला गया था तो आपको याद रखना चाहिए नेक्स्ट है बाल सैविक क्रांति के नायक कौन थे तो आपको पता होना चाहिए लेन जो बाल सैविक क्रांति थी उसके नायक थे लेन नेक्स्ट उज्जैन नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है तो आपको याद होना चाहिए जो है छिप्रा नदी के किनारे पूछ लिया था बताइए उज्जैन नगर किस नदी के किनारे बसी है तो आपको याद होना है छिप्रा नदी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं मराठा शासक शिवाजी का जन्म कब हुआ तो ये बीस अप्रैल सोलह में पूना के निकट शिवनेर के दुर्ग में हुआ जो पूना के निकट एक शिवनेर दुर्ग है वहां पर जो है शिवाजी का जन्म हुआ और कब हुआ आपको डेट मालूम होनी चाहिए बीस अप्रैल सोलह सौ सत्ताईस हुआ ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इतिहास को समाज की प्रयोगशाला माना जाता है इतिहास को क्या माना जाता है समाज की प्रयोगशाला माना जाता है तो काफी इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं तो भारत का एकमात्र क्रियाशील ज्वालामुखी कहाँ पर है तो अंडमान निकोबार में स्थित है अगर तुम यह बताइए भारत का एकमात्र ज्वालामुखी जो कि क्रियाशील है वो कौन वो कहाँ पर है तो आपको पता होना चाहिए वो अंडमान है निकोबार द्वीप समूह तो कहीं आपको पता होना चाहिए कि सक्रिय ज्वालामुखी एकमात्र कौन सा है भारत में और वो अंडमान निकोबार में और उसका नाम क्या है ये भी पूछ लिया जाता है तो आपको पता होना चाहिए उस द्वीप का नाम है वैरन जो बैरन द्वीप है वो कहाँ पर है अंडमान निकोबार आइलैंड में है और ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं ग्रुप डी परीक्षा के तेरह पांच दो के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ठीक है तो यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि ऊंट को कहाँ का जहाज कहा जाता है तो ये आपका रेगिस्तान रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है तो ये इंपॉर्टेंट है आपको पता होना चाहिए ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है यहाँ पे ये भी बात आ जाता है बताइए कि किसको रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है तो आपको ये पता होना चाहिए ऊंट को रेगिस्तान क्योंकि ऊंट जो है रेगिस्तान में चलने में काफी मददगार होते हैं नेक्स्ट है यहाँ पे सेलुलर जेल को क्या किस नाम से जाना जाता है तो आपको पता होना चाहिए काला पानी सेलू जो सेलुलर जेल थी जो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में ही स्थित है इसका नाम क्या है इसका नाम है काला पानी काला पानी के नाम से जाना जाता है ठीक है 
नेक्स्ट क्वेश्चन चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है दिल्ली में जी हाँ दोस्तों इस आपको पता होना चाहिए चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है दिल्ली में तो ये इंपॉर्टेंट है आपको ये सारे इजीली क्वेश्चन आने चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्क करते हैं बिहार का सुख किस नदी को कहा जाता है तो आपको पता होना चाहिए कोसी नदी को जैसे हैदराबाद का सुख मूसी नदी को कहा जाता है उसी तरीके से बिहार का सुख जो है कोसी नदी को इसी तरीके से जो भी नदियां हैं उनके आपको नाम और वो किस शहर के सुख के नाम से जानी जाती हैं तो आपको पता होना चाहिए ठीक है क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्क करते हैं स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी तो ये श्रीमती सरोजनी नायडू थी और ये आपको पता होना चाहिए कहाँ की पहली महिला राज्यपाल थी ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी यानी कि यूपी की ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बाल गंगाधर तलक तिलक जो है किसे अपना राजनीतिक राजगुरु मानते थे तो आपको पता होना चाहिए वो मानते थे स्वामी विवेकानंद को ये आ जाता है बताइए कि बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक गुरु कौन थे तो आपको पता होना चाहिए स्वामी विवेकानंद जो कि बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक गुरु थे नेक्स्ट क्वेश्चन है कुल्लू घाटी के बीच स्थित है क्या स्थित है धौलाधार और पीर पंजाल धौलाधार और पीर पंजाल है उसके बीच कुल्लू घाटी स्थित है तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस करते हैं जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होता है घट जाता है आपको पता होना चाहिए अगर शुद्ध जल में हम डिटर्जेंट डालते हैं तो पृष्ठ तनाव क्या होगा घट जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अग्निशमक वस्त्र किस चीज से बनाए जाते हैं जो अग्निशमक वस्त्र होते हैं वो जो है एसबिस्टॉस से बनाए जाते हैं एसबिस्टॉस से बनाए जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए इस तरीके के क्वेश्चन बन जाते हैं तो आपको इन्हें जो क्वेश्चन है इनके आंसर पता होना चाहिए और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि विश्व कुश्ती चैंपियनशिप जीतने वाला प्रथम भारतीय है तो आपको याद रखना है ये जो है गामा है जो गामा पहलवान है इनके बारे में आपको बहुत सारे आर्टिकल भी गूगल पे कहीं पे भी मिल जाएंगे इंटरनेट पे आप ढूंढ सकते हैं तो जो गामा पहलवान है वो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप जीतने वाले प्रथम भारतीय पहलवान है इनके बारे में आपको बहुत सारे आर्टिकल मिलेंगे कहीं पर लिखा भी हुआ नहीं लिखा हुआ तो ये जो है दो में पूछा गया तो आपको याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्क करते हैं कि एक पौधे पर दूसरा उगने वाले पौधे को क्या क्या कहते हैं ठीक है अगर एक पौधे पर कोई दूसरा पौधा उग जा, उग जाता है तो उसे क्या कहते हैं उसे एपीफाइट कहते हैं उसे क्या कहते हैं एपीफाइट कहलाता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन डिस करते हैं तो यहाँ पे देखिए एक रिपीट हो गया यहाँ पे इसे स्किप कर देते हैं एडिटिंग में कुछ गड़बड़ हो गई भी ठीक है यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा कि खिरगीच प्रजाति का घर क्या कहलाता है तो ये यूट कहलाता है जो खिरगीच प्रजाति है उसका घर क्या कहलाता है यूट कहलाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघ क्षेत्र का जो प्रशासन है वो किसके द्वारा किया जाता है तो राष्ट्रपति के द्वारा होता है जैसे आपको पता होना चाहिए जो संघ क्षेत्र है हमारे यानी कि यूनियन टेरिटरी है सातों उन पर किसका प्रशासन चलता है उस पर जो राष्ट्रपति का और बाकी ट्वेंटी नाइन जो हमारे स्टेट है उन पर जो प्रशासन होता है वो प्राइम मिनिस्टर का होता है तो जो सेवन यूनियन टेरिटरी है उन पर राष्ट्रपति का यानी कि संघ क्षेत्र पर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्क करते हैं मनसब देने की प्रथा मुगल शासक किस मुगल शासक ने चलाई थी तो ये अकबर ने चलाई थी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेदिक आर्यों की भाषा क्या थी तो आर्यों की भाषा मूलतः संस्कृति ये जो है 2012 में आ चुका है तो आपको पता होना चाहिए आर्यों की भाषा क्या थी संस्कृत नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था तो ये आपका था शमसुद्दीन कैमोश ठीक है तो आपको पता होना चाहिए ये सारे क्वेश्चन मैं हिस्ट्री में डिस्क कर चुका हूँ तो अगर आपने हिस्ट्री की क्लास नहीं देखी है तो वो देख लीजिए क्योंकि इस तरीके के जो आर्यों की भाषा है और जो हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपके हिस्ट्री के एम की क्लासेस में क्लियर हो जाएंगे तो गाइज ये थी आज की क्लास उम्मीद है आज की एक क्लास आपको पसंद आई हुई इसी तरीके की ढेर सारे हम एग्जाम्स की जो बैंक क्वेश्चन होंगे वो लेकर आएंगे तो हमारे साथ बने रहिए इस सीरीज को लगातार देखते रहिए और इस सीरीज को शेयर कीजिए यानी कि इस वीडियो को शेयर कीजिए लाइक कीजिए और अपनी कमेंट जरूर छोड़िए नीचे तो गाइज मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ तब तक फ्रेंड नमस्कार थैंक्स फॉर वॉचिंग टेक केयर बाय